Salutare dragilor! Astăzi vreau să vă readuc în atenție o minunată prăjitură, albă ca zăpada. Am publicat-o anul trecut ca parte a unui platou de prăjituri. Unii dintre voi ați văzut probabil rețeta, dar abonații noi o găsesc mai greu deoarece nu are videoclip dedicat. Vă invit să o vizionați sau să o revizionați după caz, deoarece găsiți aici toate secretele mele pentru cea mai fină și delicată albă ca zăpada. Avem nevoie de două gălbenușuri, 70 de grame de amidon, 200 de grame de zahăr, 3 plicuri de zahăr vanilat, 550 de ml de lapte gras covalac de țară, 90-100 de ml de zeamă de lămâie, coaja rasă de la două lămâi netratate și 200 de grame de unt gras covalac de țară puțin moale. Pentru foi pregătim două ouă, 60 de grame din același unt, 150 de grame de zahăr, 3 plicuri de zahăr vanilat, un sfert de linguriță de sare, încă 60 de ml de lapte, un plic de 7 grame bicarbonat de amoniu și aproximativ 460 de grame de făină. Pentru decor avem nevoie de 50 de grame de ful genucă de cocos. Mai întâi trebuie să ne ocupăm de cremă. În castronelul cu amidon adăugăm zahărul și amestecăm. Dacă nu aveți amidon, puteți folosi în loc cam 90-100 de grame de făină, dar crema este mai fină așa. Un alt secret pentru o cremă fină este utilizarea în compoziție a două gălbenușuri. Se pot omite, dar eu vă recomand cu căldură să nu faceți asta. Mai adăugăm 50-60 de ml de lapte gras covalac de țară și amestecăm din nou până obținem o pastă omogenă. Dăm deoparte. Măsurăm încă 500 de ml de lapte și punem la fiert cu focul mic. Când dă în clocot, adăugăm toată pasta de amidon și imediat începem amestecarea continuă cu un tel. Crema se va îngroșa în maxim 30 de secunde, dar ca să fiți siguri că oul și amidonul sunt bine gătite, trebuie neapărat să mai țineți pe foc încă 3 minute, bineînțeles tot amestecând continuu. Dacă este nevoie, micșorați și temperatura. După ce aceste minute s-au sfârșit, adăugăm zahărul vanilat, coaja de lămâie rasă și zeama de lămâie, adăugată câte puțin. Omogenizăm. Acoperim și dăm la rece. Vom reveni la ea mai târziu. Trecem la prepararea foilor. Mai întâi, trebuie să topim aproximativ 60 de grame de unt gras. Măsărăm din nou între 50 și 60 de ml de lapte. În el vom dizolva bicarbonatul de amoniu. Nu se stinge înainte cu zeamă de lămâie, pentru că își pierde mare parte din puterea de afunare în aer. Adăugăm sarea, untul, ouăle, zahărul și zahărul vanilat. Amestecăm, apoi adăugăm treptat făină. Nu o punem pe toată odată, pentru că nu știm niciodată exact de câtă avem nevoie. Dacă vreți să fiți absolut siguri că bicarbonatul de amoniu se va stinge în interiorul aluatului, atunci puteți să adăugați o lingură de zeamă de lămâie în acest moment. Prământăm un aluat moale, dar care nu trebuie să fie deloc lipicios. Eu am folosit întreaga cantitate de făină specificată în rețetă, dar voi s-ar putea să folosiți mai multă sau mai puțină. Împărțim aluatul în două bucăți egale pe care le punem în punși de plastic și lăsăm să se odihnească 15-20 de minute. Între timp, tapetăm două tăvi de cuptor cu hârtie de copt. Când timpul de odihnă aproape a trecut, preîncălziți cuptorul la 200 de grade Celsius. După ce udăm planul de lucru cu o lavetă umedă, rupem două bucăți mari de folie streci și le lipim pe masă una în continuarea celeilalte. Masa fiind puțin umedă, acestea aderă foarte bine la suprafață. Punem una din bucățile de aluat în centru foliilor de plastic și începem să le întindem cu făcălețul. Aceasta mi se pare o metodă mai comodă decât întinsul direct pe foaia de copt, pentru că foaia de cop se mișcă constant și trebuie ținută cu o mână. Este foarte, foarte important să întindem aluatul subțire precum coala de hârtie. 
trebuie să realizăm o foaie mai mare decât dimensiunea tăvii de copt. În cuptor, aluatul își triplează volumul. Dacă nu îl întindem foarte subțire, vom avea în prăjitură mult blat și prea puțină cremă. Cu încredere, apoi, răsturnăm coca întinsă cu tot cu folie în tavă. Potrivim foaia pe mijlocul tăvii, apoi deslipim plasticul pe care îl putem reutiliza pentru foaia următoare. Tăiem excesul de care nu vom mai avea nevoie. Împărțim această foaie în două părți egale și obținem astfel două foi de prăjitură pe care le coacem simultan, reducând astfel din timpul necesar rețetei. Procedăm identic cu cealaltă bucată de aluat rămasă. Împungem aluatul des cu furculița ca să nu se înfoaie în cuptor. Coacem câte o tavă odată la 200 de grade Celsius timp de aproximativ 5 minute. Așa trebuie să arate când sunt gata. Scoatem de la rece budinca cu gust de lămâie pe care am făcut-o mai devreme. Cu o lingură o rupem în bucățele mai mici. Ca să devină o cremă fină, o vom mixa cu un pachet întreg de unt gras covalac de țară, care trebuie să fie doar puțin moale. Adăugăm untul treptat, mixând continuu la viteză mare. Veți observa cum crema se transformă dintr-o budincă într-o pastă din ce în ce mai omogenă și mai cremoasă. Apoi trecem la asamblarea prăjiturii. O puteți face într-o tavă de 20 pe 30 de cm, tapetată cu folie de plastic sau pur și simplu direct pe un tocător. Alternăm foile cu câte 250 de grame de cremă. La sfârșit, va rămâne o cantitate mică de cremă pe care o întindem deasupra prăjiturii. Se presară din abundență cu fulgi de cocos. Se acoperă cu folie. Se pune o greutate mică deasupra ca să stea puțin presată și se dă la rece peste noapte, ca foile să aibă timp să se înmoaie. A doua zi, putem tăia prăjitura fără probleme. Puteți să o porționați în orice formă doriți. Eu am ales să o tai romburi. Se aranjează pe un platou și se servește. Să vă arăt mai îndeaproape straturile. Aș vrea să vă arăt și gustul, dar din păcate nu pot, așa că va trebui să încercați neapărat rețeta și să probați singuri.